。哎，诸位，诸位，诸位，大家不要慌，不要慌啊！刚刚只不过是一个小插曲。这位周市长，他不过是个替身，啊！真正的见面会，过几天举行，那只不过是在投石问路，让大家受惊了啊！大家都看到今天晚上发生的事情了，上海滩还是暗流涌动的，所以说，我们对待这些反动分子，我们绝不能心慈手软，我们大家要紧密地团结在一起，为了理想而奋斗。计划，派我的人在约定的地点等你的人，来找他，一起杀三级。但是我的人没等到你派的人，怎么回事？哥呀，这件事情我忘了跟你说了，我实在是人手不够。江了，他有什么资格不高兴啊？人啊，得学会变通，跟着时代走。愣着干什么呀？收起来呀！时来运转的呀，现在咱们这烟馆一天的收入都比以前咱们开赌场的时候最高一天的收入还要高出三倍。南哥，开始你有眼光了，跟着你干，就有盼头。老裴，这有你一半功劳啊。说心里话，你跟南哥这么多年，辛苦了。你放心，好好干。南哥绝不会亏欠你，谢南哥。那我先去忙活了。好。南哥，我没说错吧？你是能做大事的人，相信龙包一定很快会在你的手里重新振兴起来。真没想到，这小小的红丸能让这么多人着迷。我得好好琢磨琢磨，怎么能让这盘生意做大，把咱们赚的钱翻几番。
小潘，都安全了吗？嗯嗯，好，走。是该死的传单，对大日本帝国的形象造成极坏的影响。你们是干什么吃的？嗯。应该是地下党干的，你们得马上调动警力，就是把上海翻个遍，也要找到地下党，抓住一个杀一个，绝不姑息。大佐息怒，我会亲自去查，一定给你一个交代。大佐，我已经查到了一些线索，有可能这些传单都是出自同一家印刷厂。那我们尽快去办。有。陈局长，什么时候查到的？我看您那么忙，就没告诉你。署长，署长，就是这家纸店。我再三查了他们家的出货记录，其中有一家叫文心的印刷厂，它的规模是最小的，但是出货量是最大的。规模小、出货量大，很奇怪吗？有可能他那段时间客户多啊。署长。我觉得我们还是应该去那家印刷厂看一下。杨照，开车吧，我带路。开车、啊这里不是印刷厂，而是地下党印刷传单的窝点。看看你稍微清楚
么呀？交代了吗？说，你们的主谋是谁？你们的基地在哪里？说不出话来了。行了，今天先到这儿吧啊！别打坏了，打坏了我管你要人。知道了，走吧。不见棺材不落泪，加大审讯力度，我就不信撬不开他的嘴。专门新下来的文件。催催催催！人都快打死了，他不交代我有什么办法？处长，我和这些共产党人打交道多年，他们这些人都是靠信念来支撑自己。要是想把他们争取过来，得耐心的和他们谈谈利害关系。光打有什么？那你说怎么办？署长和副署长都在这儿，我说怎么办有什么用啊？还得你们拿主意。再他妈不张嘴，老子一枪毙了他！把人给我看好了，我出去一趟。让我逮到你了！别动，进去！快快
这么久不见，你真的死心塌地为日本人卖命吗？对待被杀的人，相信哥，哥不会让你失望的。啊啊、我真的可以相信你。嘴这么硬啊！你们也不想想
，你们也是中国人，历史会记住你们的。<笑>傻丫头，历史是统治者写的。你就肯定，你们将来会是中国的主人。说是不说？花总。地下通院を殺すのをこの目で見ました。三井大戦伝えよう。警戒を続けろ。わかりました。货真价实，童叟无欺啊！元宝，我看你是想赚钱想疯了吧？我那可是一千块大洋，你看看你给我拿了多少？你看看，想蒙人也不看看试试，蒙到我龙帮头上。十块大洋一包，一千块大洋就是二十。您不会不识数吧？五十块一包，姓袁的，你抢劫呢？钱贵，你可以不买，把钱拿回去。文宝，你不是第一天出来做生意，这江湖上最讲究诚信二字。你把价钱抬得这么高，咱们以后怎么合作呀？哎呀，现在红丸是供不应求，各帮派都争相购货，主动给高价。要不是看你龙帮在上海滩也算是个大帮，还不止这个价呢。您最好是去打听打听，就这价，多少人争着抢掉？
做生意呢，你情我愿，袁某人也绝不强求。要不要，你给他痛快话？你有种，阿飞，拿货走。南哥，咱们的顾客是越来越多了。需要混完的日子长着呢，要是这样被黑豹帮牵着鼻子走，那可真不是办法。求人不如求己，咱自己做。可是咱们没有工具，而且咱们也没有懂技术的人手啊。各位，叫兄弟们，大声叫。今儿起，这个地方用龙邦接管。你们都是龙邦的弟子，受龙邦的保护。大家放心，你们在黑豹帮什么样，到了龙邦还是什么样。只要你们好好干，我给你们的待遇，比在黑豹帮要好上几倍。怎么着？相信我，我胡某人在上海滩吐口唾沫是颗钉，说话是算数的。只要你们遵守龙邦的规矩，我保证一定给你们好日子过。请保主放心，我们一定好好干。我们一定好好干。好，阿飞，马上准备人手。跟制造师傅好好学习技术，要尽快加大产量。是哪个？弟兄们，今儿个大家干的痛快不痛快？痛快！马上就要赚到钱了，大家高兴不高兴啊？高兴！这都是南哥给咱们带来的好处，咱们大伙儿应该怎么说呀？谢谢南哥。好，现在就请南哥给大家讲几句。好好好。弟兄们，今天能拿下黑豹帮的工厂，
去了我的心头大患。这都是你们的功劳。从此以后，龙帮就是上海滩的龙头小伙商，不用再受别人的窝囊气。好，只要我们的兄弟齐心合力，那么龙帮称霸上海滩的日子也就不远。大文秀，你在帮派里也做过大哥的，你得应该知道，有些时候子弹是解决不了问题的。我们要从他们的口里得到口供和有价值的线索。你原来不是这样人吗？怎么会这么的冲动啊？啊，过去的事情不提了。今天给你们个重要的任务：东京本部很快要派一个考察团，还有文物收集员，到上海来，对中国的文物进行鉴别，精品的带回日本，不合格的就地销毁。你们的任务是保证考察团的人身安全。少佐放心。另外，早年维新政府设了一个大明会，推行了一个大道精神，很成功，在很多地方取得了非常好的成果。所以，日本本部决定在上海。也推行大道精神。什么是大道精神？啊，大道精神就是把日语老师派到各个教育场所，从小就教孩子们学日语，教他们从小要彻底的臣服于大和民族。你得派人去，啊。大文秀，哎，你得亲自去，到各学校，还有育婴堂，向他们宣传，嗯，同根同族，共存共荣。大嫂，你等等。同根同族。共存共荣，大东亚圣战，大东亚新秩序，还有黄道乐土的道理，要让他们彻底的臣服大日本天皇的神威，你们的明白？明白。哎，明白。大总，这事做得对，这事儿啊，必须得从娃娃抓起。大家都过来集中一下。过来。我们警察署署长有话跟大家说。今天我来这的目的，之前已经跟你们大家沟通过了，主要是让你们好好学习日语。不但要学习，还要深入的了解大东亚共荣的伟大意义。这对你们将来和日本皇军的友好相处，大大的有帮助。我来给大家介绍一下，这两位是教日语的老师，课本是免费的。有市政府发放，那岂不是要同化这帮孩子
什么叫童话？中国这么大，他们童话得了吗？那个三井大佐还会说中国话呢，他被童话了吗？让这些孩子们学学日语有什么坏处？至少他们听得懂日本人在说什么，将来比我们更有出息。你看看这一个个孩子，那么聪明，学学不就会了吗？难不成让日本天皇学中国话？那不把他累残废了？让你学就学，别那么多废话。南京大屠杀的事情不知道吗？医生，快救人呐、啊！医生，快救人呐、啊！医生，快点快点快点，快救人呐、啊！太人了，快！医生，让一下。你让开！还听急救室？是身体素质好的话，也可以抢救我们。差一点的，就没救了。红丸里边都什么成分？类似于之前的鸦片，让人亢奋，让人麻醉，是毒品。你问没问他们是谁卖给他们的这种东西、啊？是谁卖的？谁说？我不清楚，不知道。什么时候开始出现红丸的？最近。现在，上海人随着这种红丸的现象，很普遍。了。你说什么？黑豹帮？对。是在闸北码头卖臭鱼烂虾那些小瘪三吗？大哥，您现在不在帮会了，你不知道。日本人打进来之后，最嚣张的就是他们了。听说有日本人撑腰，他们不光卖红丸，什么事都敢做。大哥，呃，你还有什么需要我查的吗？不用了，有事我打给你。好的，大哥。处长，你让我找那个妞，我给你找到了。他，没错、啊，我出去一趟。处长，注意身体啊！大哥，怎么回事？留下泪眼，空惋惜。